Hola, buenas tardes. Espero que esta mañana os lo hayáis pasado bien en la visita a la Alhambra. El tiempo no, no ha acompañado mucho, pero bueno, espero que, que os haya gustado la visita. Merece la pena, la Alhambra es una maravilla y luego la Albaicín también. Esta tarde comenzamos con la charla del amigo José Antonio de A7QD, aquí presente, claro está, es el ponente. Así que buenas tardes y le paso la palabra para que nos explique lo, una estación de radio vale lo que vale su antena y su receptor. Buenas tardes a todos y que os lo paséis bien en las charlas. Adelante, José Antonio. Muchas gracias, Enrique. Buenas tardes a todos. Eh, desde luego es un título un poco largo para una conferencia, pero tiene su historia. Cuando propuse dar esta conferencia, me propusieron que diera esta conferencia, me pidieron un título. Y ese título, pues, era hablando de receptores o evaluando receptores o cualquier cosa así. Pero Vicente, buen día, me dice, me encanta la primera frase de la conferencia, que era esa. ¿Por qué no la tomamos como título? Digo, un poco larga, pero la va, le voy a aceptar tu, tu sugerencia porque me recordará a mi antiguo profesor de radio, digo profesor radioaficionado que me enseñó a mí y a unos cuantos que estamos en esta sala, a 7 da en Guadix, que en el año 63, cuando yo tenía, eh, era un adolescente, si esto cambia, ¿a dónde hay que apuntar? ¿Algún sitio concreto? No, no me va. <risa> Espérate, vamos a hacerlo. No te preocupes, si no va, le doy a mano. Ah, que hay, hay que apuntar ahí, yo apuntaba aquí. No, 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 pero que hay que apuntar ahí, ¿no? Ya, ya, yo le he dado al primero, al de arriba. siento mucho, pero debe ser mi mano. ¿eh? Bueno. No creo que estorbe, sí, estorbe a vosotros. No, no, los que están detrás. Bueno, eh, decía que esa frase me la dijo a mí hace muchos años, concretamente en el año 63, cuando yo era un adolescente todavía, y me iniciaba en la radio, a 7 Dinamarca América, Jesús Martínez García, profesor que fue de la, del Instituto de Guadix y magnífico radioaficionado que nos enseñó radio, a unos cuantos de los que estamos aquí. Por eso, eh, en homenaje a Jesús, que en paz descanse, pues va a esta conferencia también. Pues yo no sé, pero voy a tener que darle con la mano. Esa frase luego eh, la vi escrita y la, vi, la leí en otros, eh, en Hamburg, en otros lugares, de otra forma. Si tienes 100 para montar una estación, gasta 60 en el RX, 30 en la antena y lo que queda en el transmisor, más o menos. Esto era cuando los radioaficionados nos montábamos los equipos y había que construirse por una parte el transmisor, por otra parte hacerte de un receptor y hacerte la antena. Esto eran tres elementos, no una línea, eran tres elementos dispares y que empezaba por, por el presupuesto corto que tenías, tenías que repartirlo más o menos como dice ahí. Siempre va la primera. Bien, esta conferencia, esta charla tiene unos objetivos. Eh, los objetivos son, primero, dar a conocer los parámetros más importantes que intervienen en la evaluación de un receptor. Analizar los efectos que esos parámetros tienen en un receptor. Y, por último, mostrar a todos vosotros unas tablas comparativas de entre los receptores de los equipos más actuales. Analizaremos solamente los receptores, no los transmisores, y evaluaremos los equipos que ahora mismo están en el candelero de, de, la, de la actualidad, ¿no? de los más importantes. Eh, yo no soy ningún ingeniero, soy un radioaficionado como vosotros, lo que pasa es que me gusta especialmente los receptores. Y he dedicado toda mi vida de radioaficionado al estudio de los receptores, a ver cómo se mejoran, etcétera. 
Por lo tanto, eh, en fin, no soy más que un radioaficionado que tiene una afición especial por los receptores. ¿Qué se pedía a un receptor antes de los años 70? Un receptor en aquella época, si tenía estas tres cualidades en grado más o menos bueno, se, no pode, nos podíamos dar por satisfechos. Es decir, si tenía sensibilidad, selectividad y estabilidad. Nada más, si miráis un handbook antiguo, veis que las características de un receptor eran esas tres. Que fuese sensible, que fuese selectivo y que estuviera estable, que no tuviera la frecuencia variando constantemente. Hoy día, estos parámetros tienen relativa importancia, por no decir poca importancia. La sensibilidad es un parámetro que se sigue considerando, pero tiene relativa importancia. No es lo más importante en un receptor. Es más, receptores con mucha sensibilidad pueden ser contraproducentes. La selectividad dejó de ser un parámetro definitorio de la calidad. ¿Por qué? Porque realmente los filtros en frecuencias intermedias mecánicos o a cristal impusieron una selectividad muy, muy buena. El filtrado digital con ancho de banda configurable, con toda su consecuencia, que también la tiene, es una herramienta que hoy puedes configurar un filtro que tenga los hercios de anchura que tú quieras. Luego, la selectividad hoy día no es un parámetro importante. Y la estabilidad es irrelevante, porque hemos pasado de los osciladores a LC, inductancia de condensador, a los osciladores controlados por PLL y últimamente ya la síntesis digital directa no solamente proporciona un, gran, un grado muy elevado de estabilidad, sino que además una resolución jamás antes alcanzada. Es decir, tú puedes poner tu frecuencia en el orden de un hercio inclusive, ¿no? Entonces esto era hace unos años totalmente inalcanzable. ¿Qué situación nos encontramos en las bandas hoy día? Las bandas de hoy eh, están imponiendo su ley y están imponiendo unas características que ellas tienen. La primera, saturación. Hoy día las, la, la, la cantidad de estaciones que hay próximas a nuestra frecuencia es increíble. Nos asomamos en 40 metros por la mañana un sábado y vemos lo que pasa. Todos lo recordáis, que si ermita, que si bla, 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 bla. ¿Y eso que se ha echado la banda de 40 metros? Pues aún así no tenemos sitio. Luego, la saturación es un elemento muy importante. Señales muy fuertes. ¿Quién no utiliza ya el lineal? Todos. Para hacer un QSO con la esquina de al lado se utiliza el lineal. Los lineales se fabrican como antes se fabricaban las rosquillas, son baratos, son de gran calidad y el uso masivo del amplificador lineal es una realidad. Antenas de elevada ganancia. Lo vemos en la revista cuando anuncian antenas. Hoy las antenas se diseñan por ordenador, se optimizan por ordenador y tenemos antenas que tienen 6 dB, 7 dB de ganancia, lo cual significa que un amplificador lineal con 6 dB de ganancia pone en el aire 4 kilovatios. Y eso es mucha señal. Luego, señales muy fuertes. Exceso de ancho de banda. ¿Por qué? Porque eh, hay sobremodulación. Eh, mucha gente no controla bien el ALC de su equipo cuando está transmitiendo. Mirando hacia adentro cada cual, ¿cuál de nosotros estamos pendientes del ALC cuando estamos transmitiendo en fonía? No, no, tenemos el medidor de potencia, estamos viendo los vatios que da, pero, manera, pero no estamos pendientes del ALC que nos está diciendo, nos está diciendo la calidad con la que estamos saliendo, si estamos pasándonos, descrestando y produciendo armónicos. O el procesador, que hay que también controlarlo. La banda pasante de audio demasiado ancha, de 100 a 3.000 hercios. ¿Cómo es posible que oigamos la, la vibración de las cuerdas vocales por la radio? Hay gente, hay gente que abre, abre su banda pasante y la pone de 100 a 3.000, y se oye esos graves tan maravillosos, pero no se oís debajo la vibración de las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales de una persona adulta, eh, hombre, vibran alrededor de 100 hercios. 100 hercios, es un zumbido permanente de 100 hercios que va variando el tono en función de la tonalidad de la voz. Luego, eso no es información vocálica, no está ahí la información vocálica, está a partir de 300, por eso la banda, la banda de audio de telefónica es de 3 a a 3.000, pero nosotros la podemos tener recortándolo de 300 a 2.700. Bueno, pues se tienen hasta 100. Se utilizan dispositivos que realzan el espectro de audio. Esto no está mal, pero siempre que no te pase en ese realce que llegue a descrestar y genere splatter. Bien, pues este problema también está presente en las bandas. 
en el DX, el efecto clúster. ¿No habéis dado cuenta que una estación de X llama, hace un CQ, e inmediatamente a los, a los siguientes minutos hay una, una, un enjambre de, de estaciones llamando? Y entonces, este, esta es la concentración de, de, de muchas estaciones. Si esa estación no hace split, imaginaos lo que es intentar llamar a una estación que no hace split todos en la misma frecuencia. Pues eso es, y todos con potencia, etcétera, cada uno de su padre y de su madre. Ante esa situación, si nosotros recibimos con un receptor de los años 70 o 80, quedaba inmediatamente bloqueado, tanto por señales en banda como fuera de banda. Quedaba bloqueado. La intermulación era tan grande que solo se escuchaba ruido, especialmente en 80 y 40. Bueno, yo tuve un FT-101B y aquello era imposible. Tenías que poner un, una, un atenuador previo de, de, de 20 decibelios para intentar escuchar algo. Hoy día eso ya no, ya no es así, ¿no? Entonces, aquellos receptores no servían para nada. Había que modificarlos, introducir mejores mezcladores, etc. Y ello debido fundamentalmente a la falta de linealidad de los componentes que se utilizaban, saturación de los amplificadores de radiofrecuencia, escasa capacidad de los mezcladores para manejar señales fuertes. Todo esto generaba una situación de bloqueo en el receptor que lo hacía prácticamente imposible. Se ve un poco de luz al final del túnel a raíz de la aparición de un artículo que se publicó en la revista Han Radio en el año 81, a finales del 81, que se titulaba el artículo Receptores de comunicaciones para el año 2000. Este artículo lo publicó Ulrich Rode, Rode es nada más y nada menos que el, el creador de la famosa firma de, de instrumentos de análisis Rode Schwarz, que es radioaficionado alemán y además tiene indicativo americano, publicó ese artículo. En ese artículo el amigo Ulrich eh, preconizaba la eliminación del paso amplificador de radiofrecuencia de entrada, es decir, quitar el paso amplificador, que no hacía más que empollonar la cosa. Rediseñar el mezclador a base de puentes balanceados, diodos de portadora caliente, utilizando fe de potencia, es decir, mejorando todo lo que hay y lo que se llama etapa frontal. ¿Qué define hoy a un receptor? Dos conceptos fundamentales. La mínima señal discernible y, sobre todo, los rangos dinámicos. Los rangos dinámicos, que son tres el rango dinámico de bloqueo, el rango dinámico de distorsión por intermodulación y este que no he sabido ponerle un nombre en castellano, no sé, José Antonio, ¿tú lo has visto alguna vez este nombre en castellano? Reciproca Missing. Siempre ponemos Reciproca Missing, luego lo explicaré lo que es, pero no lo hemos encontrado. Tiene que ver con el ruido de fase que luego lo explicaré también. Estos dos conceptos fundamentales son los que van a definir un receptor en los años en que estamos. Lo hay en el, en el, en el, en los años 2000, a ahora mismo, cualquier receptor que cumpla con las características que vamos a decir de ellos, desde luego que sí, es un receptor de categoría. El concepto sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es intuitivo. Decimos que es la capacidad que tiene un receptor para recibir señales débiles. Lo dejamos ahí. Luego veremos, puntualizaremos un poco más sobre esto. La sensibilidad la podemos expresar de formas distintas. La podemos expresar como tal sensibilidad, sensibilidad, un concepto admitido, mínima señal discernible, que también tiene un carácter intuitivo, mínima señal que eres capaz de discernir ese receptor, mínima señal. Luego explicaremos por qué. La sensibilidad sinal, que es un concepto que nos vamos a olvidar por ahora de, porque es un concepto más bien aplicable a la recepción en FM. Es señal, ruido, más distorsión. No nos interesa ahora mismo. Y el cuarto concepto que tiene que ver con la sensibilidad es el factor de ruido, que es, es más aplicable a las microondas de Manel, a todos los amplificadores, el concepto, el factor de ruido de un amplificador de microondas es un tema muy importante. Sensibilidad. Dice, es el nivel de una señal de entrada tal que la diferencia entre la señal del ruido y el ruido es de 10 decibelios. Esa es la definición. No nos interesa mucho más. Solamente sabe que se expresan microvortios referidos a un determinado ancho de banda. Por ejemplo, decimos que el equipo FT2000 presenta una sensibilidad de 0,15 microvoltios para 10 decibelios de relación señal-ruido a un ancho de banda de 2,4 kHz en banda lateral desde 1,8 a 30. Este es el parámetro que nos da el fabricante. Este es el que nos da el fabricante. Y lo ponen todo. Y es el que menos nos interesa a nosotros. Casualmente, como otras muchas cosas. 
este sí nos interesa. Mínima señal discernible. Casi podríamos decir que yo entiendo de, de forma intuitiva lo que es mínima señal discernible. Es la mínima señal que tú eres capaz de oír, que salga por encima del ruido. Pero ¿cuánto tiene que salir una señal por encima del ruido para llamarla discernible? He visto gente que es capaz de recibir una señal telegráfica en pleno ruido, porque su oído es capaz de discernir. Y gente que no discerne esa señal. Luego, entonces, no podemos dejarlo al caso subjetivo que cada cual oiga, sino que hay que poner algo que se pueda medir. Y ese algo que se puede medir es un medidor de salida de potencia del equipo en el altavoz. Y entonces, en el momento que la señal que estoy inyectando pasa tres decibelios, que es muy poquito, por encima del ruido, esta es la misma señal discernible. Se expresa referida a un determinado ancho de banda. No hay que darlo a cuántos kilociclos de anchura de banda, a cuántos kilohercios. Normalmente se están dando a 500 hercios en telegrafía y su valor se mide en decibelios recibidos a milivatios, DBMs. El mismo equipo de antes, FT2000, presenta una mínima señal discernible de menos 127 DBM en 14 megaciclos con filtro de 500 hercios en telegrafía. Este ya es un parámetro importante. Quedémonos con él. Y recapitulemos. Este es conveniente que no lo olvidemos, porque lo vamos a utilizar más adelante. Mínima señal discernible. Aquella señal que es capaz de salir por encima del ruido del receptor, 3 decibelios. Con esos 3 decibelios, una persona medianamente dotada de su oído es capaz de encontrar esa señal y oírla. Estamos hablando de telegrafía, sobre todo. Los rangos dinámicos. El rango dinámico realmente, en general, tiene relación con la capacidad que tiene un receptor para manejar... Señales fuertes, señales fuertes, de elevado nivel de entrada, capacidad que tenga el receptor para manejar esas señales, que no es fácil manejar un receptor señales fuertes, como veremos después. Hay tres, el rango dinámico de bloqueo, que recientemente la RLL lo ha cambiado el nombre, antes le llamaba BDR, rango dinámico de bloqueo, y ahora le llama Blocking Gain Compression. Yo he puesto las dos, pero voy a utilizar fundamentalmente la primera, por comodidad propia, de que es la, la, la variable que yo siempre he conocido y utilizado. El segundo rango dinámico es el de distorsión por intermodulación, IMDR o también se llama IMD3. Y la tercera es el recíproca missing, que está escrito en inglés porque no hemos encontrado algo en español que lo traduzca. Pero como lo voy a explicar, lo vais a entender enseguida. Bien, pues vamos a empezar a meternos con estos parámetros que ya sí son importantes. El rango dinámico. Ah, perdón, es que faltaba rango dinámico de bloqueo, ya me había despistado. El rango dinámico de bloqueo. Fijaros la definición porque es muy exacta. Capacidad que tiene un receptor para mantener su sensibilidad intacta en presencia de una señal fuerte no deseada situada a una frecuencia próxima. Me está diciendo que un receptor, en cuanto hay una señal fuerte, próxima, que se la acerca y tú estás escuchando una señal débil, se la carga la débil. Te queda sin oír nada. Es la capacidad que tiene el receptor para no disminuir su sensibilidad cuando una señal fuerte se pone cerca de la que de tú, de tú estás escuchando. Veremos después más cosas. Lo vamos a ver en un gráfico y todo. Vamos a señalar con el pitorrito este. Ahí veis... Yo estoy escuchando en 14.030 una señal de menos 97 dBm. Eso puede corresponder más o menos a un S2, una señal debilita. En telegrafía S2, Pepe, ya sabéis que en telegrafía un S2, a veces nos damos con un canto a los dientes recibir un S2. Pero bueno, se puede considerar que es una señal débil. Y la tenemos ahí en 14.030. Y de pronto se te, corta, se te pone un paisano al lado tuyo que llega con menos 27 dBm. Eso es aproximadamente S9 más 45, una señal fuerte. Y se te pone a 5 kilociclos por debajo. Y tú te das cuenta que tu señal que estabas escuchando tan confortablemente o desaparece o baja de nivel. Si consigue bajarla de nivel un decibelio, este es el, el punto de bloqueo de ese receptor, el menos 27 dBm. Si consigue bajarla de nivel un solo decibelio, es cuando ese es el punto de bloqueo, tu receptor empieza a fallar por ahí. Se viene abajo, por decirlo de alguna forma. Entonces podemos calcular el rango dinámico restando la distancia que hay de su, de su nivel de ruido 
a la señal que le hemos metido es 137 menos 27. Y decimos que el rango dinámico es 110 de BM. 110 de BM. Es un muy grande, muy pequeño. Luego lo veremos cuando analicemos los receptores actuales. Esta es la definición en rango dinámico de bloqueo, la diferencia en decibelio entre el ruido de fondo, MDS, mínima señal discernible, y el nivel de una fuerte señal fuera del canal, tu canal es 14.030, que produce una disminución de un decibelio en el audio de la señal que se está recibiendo. Este está a 5 normalmente, este está a 5. El estándar es 2, 5 y 20, tres estándares ahí. Luego hablaremos también de esto. ¿Por qué se pusieron los estándares? Han ido variando. El primer estándar era 100 kilociclos. En los años 70 u 80 era 100 kilociclos. Y ha ido bajando, 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 y ahora los estándares están en 2 y en 20. Sí, pero el fabricante no te lo especifica. Tú tienes que ir a los informes de la RLL. El fabricante, difícilmente el fabricante, te pone solamente la sensibilidad y el rango dinámico no te lo suele especificar. ¿Eh? Bien. Si alguno tiene que hacer una pregunta sobre la marcha, pues eh, no, no, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la distancia? ¿A qué distancia me refiero? Por la distancia en que, es, que se pone esa señal de ti, distancia en kilohercios, claro. ¿Qué pasa con la distancia? Intuitivamente vemos que no es lo mismo que la señal que viene se te ponga cerca de ti, lejos de ti o encima de ti. Desde luego, un S9 más 40 encima de ti se acabó. Si se pone a 4 kilociclos, te hace pupa. Si te pone a 20, ya te hace menos. Y si te pone a 100, no te hace daño. Luego, esa distancia va a determinar. Luego, acá habrá que, mar habrá que marcar un estándar. Y ahí es lo que viene. Los estándares son a 2 kilociclos, a 5 kilociclos, a 20 kilociclos. ¿Eh? Fundamentalmente, se están dando en los tres ahora. Pues, ¿qué pasa con la distancia? Pues, pasa con la distancia, como he explicado antes, que a medida que la señal fuerte se aproxima a la señal débil, el BDR, el rango dinámico de bloqueo, cae espectacularmente. Cae espectacularmente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se viene abajo el equipo. Bueno, unos equipos más que otros, que ahora veremos. Hay unos equipos que se vienen abajo completamente y hay otros equipos que mantienen el tipo y siguen manejando la señal débil. Así, por ejemplo... Bueno, a raíz de lo que me ha dicho de los estándares... En, en julio de 2001 la RLL decide incluir las medidas a 20 y a 5 en su informe. Debo decir, para los que no lo sepan, que la ARLL, la revista de la, la, que tiene la QST americana, nuestra similar en Estados Unidos, te, publica periódicamente en sus revistas informes técnicos de los equipos que salen al mercado. Ellos van a una tienda indeterminada, compran un equipo indeterminado que acaba de salir lo llevan a su laboratorio y hacen un análisis de todos estos parámetros. Personalmente creo que son los análisis, el análisis más fiable de los que uno se puede fiar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque los procedimientos que tiene el análisis están publicados. Porque uno si quiere tener un análisis de esos no tiene más que pedirlo, te lo mandan. Pero yo pago de su importe, por supuesto, y te mandan unos tochos de análisis impresionantes. Está, está publicada la metodología, está bajo control de calidad. Por lo tanto, me fío personalmente mucho más de la RLL que cualquier otro taller más o menos reputado que hay por Estados Unidos dando este tipo de informes también. Pues en julio de 2001 la RLL decide incluir las medidas a 20 y a 5 kilociclos. A 20 lo venía haciendo, pero introdujo a los 5 kilociclos. Llega octubre de 2002 y un colega polaco, el amigo Tadeu, SP7HT, publica en QX. QX es una revista que se publica cuatro veces al año, es de la misma RL, pero es una revista muy técnica, conceptos muy técnicos y un poquillo dura de leer. ¿no? Pero en este caso era sencillito lo que publicaba Tadeu, SP7HT, y él decía que las circunstancias de las bandas, como están ahora de pobladas y de interferidas, etcétera, etcétera, hacen que se deban evaluar los receptores a dos kilociclos. Y lo explicaba y lo decía por qué, por qué, tal, etcétera. La RL le tuvo que esperar unos años para incluir esos dos kilociclos. En el 2006 decide incluir las medidas a dos kilociclos. Un ejemplo. Aquí tenemos dos equipos. El K3, está a la izquierda, y el FT2000, que está a la derecha. Vamos a ver, vamos a comparar estos equipos. 
El K3 tiene un rango dinámico de bloqueo de 142 decibelios a 20 kilociclos y de 140 a 2 kilociclos. O sea, varía de que la señal esté a 20 kilociclos a 2 kilociclos, te rebaja o se afecta en 2 dB. Fijaros en el FT2000. Pasa de 136 dB en 20 kHz a 87 a 2 kilociclos. O sea, se cae 49 dB. 49 dB son casi 10 elevado a 5, son 100.000 veces. Bueno, esto está ahí medido. Pues veis que todos los equipos no caen igual. Hay unos equipos que aguantan el tipo y hay otros que se vienen abajo espectacularmente. Bien, pues vamos a continuar. Otro rango dinámico, el de distorsión por intermodulación, también muy pernicioso como el anterior. ¿Cómo funciona este? Tengo que explicaros, para los que no lo conozcan, el fenómeno de la intermodulación. Cuando dos señales de frecuencia F1 y F2 próximas entran en un dispositivo mezclador, en un dispositivo amplificador, por cualquier otro de los dispositivos electrónicos, se producen productos de intermodulación, es decir... F1 y F2 aparecen a la salida, ya estaban a la entrada y aparecen a la salida. Pero ¿sabéis que aparece también a la salida? Aparece F1 más F2 y F1 menos F2, que se llaman productos de intermodulación de segundo orden. Y aparecen, y estos son los malos, 2 F1 menos F2 y 2 F2 menos F1. Ahora lo veremos en unos números para clarificarlo. Los, los segundos, los 2 F1 menos F2 y 2 F2 menos F1, productos de intermodulación de tercer orden, son horriblemente perniciosos, porque los anteriores no son perniciosos porque se van fuera de la banda. Y ahora veremos cómo se van fuera de la banda. No te hacen daño y, y mira, aquí tenemos, supongamos que tenemos dos señales en 7020 y en 7040. Bueno, pues 2 F1 menos F2 son 7000. Y 2F2 menos F1 son 7060. Son señales falsas. Están ahí, las vais a oír y vais a decir, ahí va, aquí hay una estación. No hay ninguna estación. Salen de la combinación de la otra. Son falsas, pero están ahí. Mueven el emite en muchos casos. En función de lo malo que sea el receptor, mueven hasta el emite. Y te van a 1S3, 1S4, como yo he visto en algunos receptores. Si esto te pasa a ti en tu equipo y se pasa y ves que mueve el emite, tienes un problema de IMDR. Tienes un problema que no se puede solucionar prácticamente. Es de diseño el problema. Define Este parámetro define la capacidad de un receptor para no crear señales falsas. No crear señales falsas como consecuencia de la presencia de señales fuertes situadas en diferentes frecuencias fuera de la banda de paso del receptor. Esto es lo que mide este parámetro. La capacidad del receptor para no crear señales falsas. Vamos a ver un esquemilla que creo que tengo por aquí. ¿Por qué se crean estas señales falsas? Ya lo he dicho, por la existencia de falta de linealidad en amplificadores, mezcladores, detectores, etc. Aquí tenemos el problema. Fijaros las dos señales fuertes. Una está en 7020 y otra en 7040. Las dos señales son verdaderamente fuertes. Menos 28 de m, una especie de S9 más 40. Bueno, pues las dos espúreas señales falsas aparece una en 7000 y otra en 7060. Si esas señales tienen más de 3 dB en el, en el medidor de audio, amigo, las tienes ahí. Y tú vas a creer que estás oyendo a alguien aquí, no estás oyendo a nadie. Y encima, si son en telegrafía, no entiendes nada, porque no siguen la telegrafía, ya que son el producto de la suma y, la, y las diferencias de estas dos. No oyen más que un batiburrillo y no sabes qué es. Pero no es lo peor eso. No es lo peor eso. Porque cuando no hacerle caso y pasar el día, te vas. Pero lo peor es que tú estés precisamente en esta frecuencia haciendo un QSO con una señal débil y de pronto se te montan estos dos que está cada uno lejos de ti y la espuria te cae encima y te machaca tu QSO. Eso es lo peor. Es decir, que puedes generar una señal falsa y que encima te caiga donde tú estás escuchando tu QSO débil. Está machacado. Por eso este es malo, este, este invento es malillo. Igual que el otro también. El nivel se calcula de forma parecida al anterior tomando como base el, la mínima señal discernible y el punto donde ya se produce la distorsión, que es menos 28. Pues 109 decibelios es el dato a tener en cuenta. Aquí está la definición. El IM de un receptor es la diferencia entre su mínima señal discernible y el nivel de dos señales próximas entre sí e iguales en amplitud, situadas fuera de canal, que genera unos productos de tercer orden de amplitud 
3 decibelios por encima del ruido de fondo. Esa es la definición. Bueno, pues ya tenemos lo mismo que antes. ¿Qué pasa con la, la, la distancia? Si las dos señales están a esta distancia, generan unos productos de distorsión. Si están a esta, menos productos de distorsión. Pero si están a esta, te aumentan los productos de distorsión. O sea que la distancia en que estén esas dos señales te va a venir cuáles son las señales puras, cuánto más grandes son las señales puras. Luego, entonces, tenemos que tener en cuenta la distancia. Por eso la distancia en kilohercios son 2 kilohercios, 5 kilohercios y 20 kilohercios. También lo mismo que antes. A medida que disminuye la distancia, el IMR se degrada espectacularmente. Se degrada espectacularmente. Menos espectacular en unos equipos que en otros. Todo se ha dicho. No todos los equipos se degradan igual. Aquí tenemos otra vez lo mismo. El K3 y el FT2000. El K3 tiene un IMDR a 20 kilociclos de 106 y a 2 kilociclos de 103. Pero el FT2000 a 20 kilociclos tiene 98 y a 2 kilociclos, señores, 69. O sea, ha caído 29 decibelios. El otro ha caído 3 decibelios. Luego hay equipos y equipos, ¿no? Todo se ha dicho. Vamos a continuar. El IP3, otro parámetro. Este parámetro se dice y se utiliza mucho, pero realmente es una combinación lineal. Es como consecuencia del MDS y el MDR obtenidos por esa fórmula. El IP3 es igual a los decibelios que marque el MDS más 1,5 por el MDR. Es un valor global de tu equipo, de tu receptor. Tú tienes un, un, un punto de intersección de X decibelios y tú ya te haces una idea de lo que estás comprando. Si es que te lo dice. Si es que te lo dicen, porque lo más probable es que la casa comercial ni mus de esto. Tienes que ir a los análisis de la RLL para encontrarlo. El IP3 puede ser negativo, nulo o positivo. Y ahí tenéis. Valores próximos a más 24 o más se consideran excelentes. Hoy día valores negativos son inaceptables, especialmente a 5 kilociclos, que es el referencia en SSB. En telegrafía 2 kilociclos, en SSB son 5. Realmente esto va cambiando. Estos valores más 24, antes, hace unos años, pues era imposible alcanzar los más 20. O sea, si nos conformábamos que tenía más 10, más 15, como mucho, era la monda ya del receptor bilguero. Bueno, pues esos receptores de más 10 y más 15 hoy han quedado entre los receptores de carácter medio-alto. Hoy ya los equipos están muchísimo más arriba. Una vez más, el K3... Y el FT2000, no es que la haya tomado con el FT2000, es que lo he pillado por... No sé si alguno tendrá ese equipo aquí, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. El que lo tenga lo va a tener poco tiempo. <ríe> y lo malo es que el que lo quiera comprar esté aquí. <ríe> bueno, pues el K3, fijaos, su, su IP3 pasa de 29 a 26, <ríe> y mirad el FT2000, pasa de más 26 a 5, perdón, a 20, a menos 16 a dos kilociclos. O sea, hay una diferencia de 42 decibelios. Una harta, una harta total. Bueno, pues esos son datos extraídos de la RLL. El recíproca missing. Esto es un yuyo que muchas veces tenemos nosotros la culpa en nuestro equipo y otras veces la tiene el vecino. Vamos a ver si... Eh, prestad atención a los dibujillos que os voy a poner aquí. Encima. Esta parte de arriba es la, el espectro de una señal de un oscilador. Fijaros el oscilador a cristal. El oscilador a cristal se caracteriza por generar una señal limpia, estrechita, poco ancha por la base, divina, estable, fantástica, oscilador a cristal. El oscilador con bobina y condensador, pues es también limpio, pero ya es un poco más ancho. Luego llegaron los sintetizadores, que tanto un sintetizador como un DDS, sintetizadores. Y el sintetizador... Ya no tiene por la base la base, la, la base tan estrechita como este. Se salen unos faldones aquí y esos faldones son ruido, ruido que genera el sintetizador y que lo lleva como una mochila encima del sintetizador. Donde vaya el sintetizador se lleva ese ruido. Ese, y ese es un sintetizador de, de buena calidad. Fijaros el de mala calidad. El de mala calidad tiene la mitad de ruido. Todo esto de ahí por debajo de los faldones es ruido. Y digo, y repito, ese ruido lo llevan en la mochila el sintetizador, se lo lleva y donde vaya a entrar, entra él, su señal y su ruido. Ahora fijaros en la segunda fila de dibujo. Aquí representa dos señales de SSB. Una señal que tú estás escuchando y que es bajita, 
Fijaros el nivel de ruido en la línea esta que hay aquí, paralela a la base, eso es el ruido de fondo, no ese flow, ruido de fondo. Y tú estás saliendo tu señal por encima del ruido un poquito, ¿no? Un poquito. Y de pronto se te pone al lado otra señal, otra estación, pero que fijaros que como es una señal limpia, no te mete ruido por ninguna parte. Pero si la estación que te entra utiliza un sintetizador como ese, fijaros lo que pasa. Fijaros bien lo que pasa. Se oye la señal y mete todo este ruido. Tú notas un ruido de fondo como si hubiera soplido. Y tú dices, qué mala está la banda. ¿Qué va? No es que esté la banda mala. Es que el que está transmitiendo lleva su mochila, su ruido y te lo está transmitiendo a ti. Y te está tapando tu señal débil que fijaros cómo sale ahora por encima el ruido difícilmente aparece por aquí. Antes la recibías porque estaba muy por encima del ruido de fondo y ahora el ruido de fondo se ha incrementado en una buena cantidad y casi se come a la señal que estaba escuchando. Y eso te lo ha hecho una señal limpia o una señal sucia, pero del vecino, de la estación que llega, que tiene un sintetizador malo y cuando transmite, acompaña todo ese ruido y te ha machacado a ti, que no tenía nada que ver. ¿eh? Pero ahora vamos a ponernos en el caso que el que tiene el sintetizador malo eres tú, tu equipo. ¿eh? Tu equipo. Fijaros lo que pasa. Este es el oscilador local de tu equipo, que no tiene nada de limpieza. Todo esto de aquí para abajo es ruido. Y entonces... Tú estás recibiendo en este momento o quieres recibir estas señales limpias que vienen aquí. En el momento en que tú le intentes recibir, fíjate lo que pasa. El ruido que acompaña en la mochila a ese sintetizador hace que la señal que tú estabas recibiendo, que fíjate qué amplitud tiene, está más pequeñita. Mira cómo aparece por ahí. Se ha cargado la señal. Y tú crees que hay ruido de banda y ruido de todos tipos. Y es que tu propio sintetizador se ha ido al garete. No está dando una señal limpia. Y eso es así. Eso se llama recíproca al MISI. Habría que explicar otras cosas para los que sepáis más. No quiero entrar más porque enfollonamos mucho la cuestión. Pero hay otras cosas por ahí. ¿Qué soluciones hay para estos problemas? Dinero, dinero y dinero. Mejorar el diseño de la parte frontal con, esas, con ese tipo de, de posibilidades. Mejora del diseño de la sección frontal del receptor con opcionalidad del preamplificador un consejo no utilicéis nunca el preamplificador si no lo necesitáis el preamplificador que lleva incorporado al equipo degrada la recepción del equipo un montón de decibelios no lo utilicéis nunca si no es necesario pero cuanto más peor está la banda peor el efecto que hace ese amplificador y se están cuidando mucho los preamplificadores pero Mejora de la etapa mezcladores. Claro, la casa comercial tiene que mejorar eso. Si lo mejora, ya no es un FT2000, ya es, se llama otra cosa, más cara y más eso. Los roofing, cuidado con los roofing. Cuidado con los roofing. Los roofing filters son unos filtros que se ponen inmediatamente en la primera conversión. ¿Qué pasa con los roofing? Los equipos que vienen sin roofing, como los que yo tengo, apresuradamente la casa INRAD Radio de Estados Unidos publicó una serie de kits para que cada cual, si podía, le incorporase su roofing a su equipo. Yo incorporé a mi M M 1000 MP un roofing de eso y sabéis que no estuve una... Aunque ellos dicen que se obtiene una gran variación, no es cierto. Yo tuve una ganancia de unos cuantos de vez, unos cuantos. No mereció la pena el trabajo de colocar. Bueno, sí mereció la pena porque es muy fácil de colocar. Pero no se trata de poner un filtro, sino de poner un banco de filtros. De forma que cuando tú cambies a telegrafía, se coloque en el roofing un filtro de 600 hercios. ¿Qué va a 600? 250. Pero allí, en el primero ya, y si pone SSB, conmuta SSB, que automáticamente el roofing sea de 2 kilociclos, 2,4. Así sí funciona eso. Porque poner un solo filtro, primero, te tienes que cargar la posibilidad de recibir FM o AM, porque el filtro que yo puse y me mandaron era de 4 kilohercios. La, la FM ya no la oía. La AM con 4 kHz mal. Y la SSB le sobraba y la telegrafía no os digo nada. Total, que el roofing no me sirvió de nada. Luego los, los, los receptores actuales, los más eh, modernos y más capacitados para ir en contra de este problema, llevan bancos de filtros. Sintetizadores con menos ruido de fase. Nos ha fastidiado, claro. Pero echar dinero ahí para hacer un sintetizador, si una ya es su X no sé cuánto lleva un sintetizador que no tiene casi nada de ruido de fase, pues es porque vale muchísimo más dinero. Un sintetizador bueno pues cuesta mucho dinero, como llevan en los equipos de medida. Entonces, ¿cuál de estos es el parámetro más importante? 
Pues yo voy a poner los dos más importantes porque son muy puñeteros los dos. Es el rango dinámico de bloqueo y el rango dinámico de tercer orden. Estos son los más importantes. ¿Por qué he puesto primero uno después el otro? Por simple probabilidad de que te toque. Vamos a ver. El rango dinámico de bloqueo, recordad, el bloqueo, un, tú estás escuchando una señal débil y se te viene encima una señal fuerte y te la machaca. Bien, las posibilidades que hay es que tú estés tranquilamente y te venga una señal. Bueno, eh, si te toca, te tocó, pero hay muchas posibilidades de que una señal se te acerque a tu frecuencia. Y si no, lo habéis visto vosotros, estando en radio, que llega un momento en que se ha puesto al lado de alguien y está machacado el QSO que estaba haciendo. Luego eso pasa con mucha frecuencia. ¿Por qué he puesto en segundo lugar rango dinámico de tercer orden? Porque aquí tienen que intervenir dos señales. Tienen que intervenir dos señales. Y dos señales ya es más difícil que dé la casualidad que dos señales se te pongan cerca del sitio y a la distancia justa para machacarte tu QSO. Pero es que además, qué casualidad que tú tienes que estar en, escuchando una señal de tu QSO en la frecuencia en que se produce la espúrea. Luego, las probabilidades que te toque un caso dos son más lejanas, aunque tocan también. Entonces, la primera es la, la que es que te toca fácilmente. La tercera, reciproco al missing, porque es un tema que tú vas, eh, tu equipo lo puede tener, tu propio equipo lo puede tener y te puede generar el propio ruido, o otro que se te ponga que sea con un sintetizador malo y te genere el mismo problema. El punto de tercero, tercer, hombre, el tercer orden es una evaluación de los otros dos y no tiene más importancia. Y el cuarto, el, precio del, el quinto, el precio del equipo. Ese es un, 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 uno de los parámetros más importantes, el precio del equipo. Ahora vamos a ver que hay equipos que a mi modo de ver y bajo mi punto de vista están excesivamente valorados y no son todo lo que tenían que ser. Y veremos equipos que no valiendo tanto están en los primeros lugares. Luego, ¿qué pasa con los precios? Esos equipos que valen 10.000 euros, yo lo siento, pero no creo que eso pueda valer, no debería valer tanto dinero, ¿no? Vamos a hacer, ahora ya que estamos con el, el Scry y el, y el, y el K2, el K2 el, perdón, el K3 y el, y el FT2000, vamos a ver unas una cosas en, en cuanto a las señales, a los parámetros que hemos diseñado. Mínima señal no deseada que provoca el bloqueo en el K3. Un S9 más 80, o sea, una señal de más 10 dB. Ahí empieza el K3 a fallar, cuando la señal alcanza 10 dB, que es un S9 más 80. Si recordáis, los emites están, el máximo suele ser 60. Pues todavía tumba el emite y 20 de vez más para, para tumbar a ese equipo. Sin embargo, el FT2000, con una señal de S9 más 30, que es muy común, se te pone a 2 kilociclos y te machaca el hueso. Son muchos decibelios de diferencia. Como vais, son 50 decibelios de uno a otro. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir eso, que el K3 necesita una señal 100.000 100.000 veces más potente que el FT2000 para comenzar a bloquearse. 100.000 es 10 elevado a 5, 50 decibelios. 100.000 veces necesita el K3 una señal para bloquearse cuando ya el FT2000 se ha empezado a bloquear hace ya un siglo. Bien, eso en cuanto a este parámetro, porque si vamos a la distorsión por intermodulación, las cifras son parecidas. La diferencia de uno y otro pues son 35 decibelios. 35 decibelios que significa que el K3 necesita señales 3.000 veces más potentes que el FT2000 para que comience a distorsionar. 3.000 veces más potentes que el FT2000. Lo vemos que no todos los equipos responden iguales a estos problemas. Hay unos equipos que responden de una forma y otros responden de otra. Y algo más. Esto. Esto. El K3 vale 3.250 euros. Y el FT2000 vale en 3.400. Esto es importante también, ¿no? Bueno. Y según todo esto, la gran pregunta es, ¿cómo es de bueno mi equipo? El que tienes tú, el que tienes tú, el que tienes tú. No quiero levantar sospechas de ningún tipo. Yo voy a mostrar las tablas comparativas. Comentaremos algunas cosas llamativas. Pero las tablas están recogidas de la RLL, de las publicaciones de la RLL. Os explico la tabla como es. Bien, primero, en la primera columna vemos los equipos clasificados por orden, el 1, el 2, el 3, el 4, pero por orden de mérito. ¿eh? La segunda columna indica el equipo y que se ha medido en la banda de 14 megaciclos con el, con el filtro de 500 Hz puesto. El equipo de baja hay una fecha, la fecha es la fecha en que se publicó 
el informe de la ARLL. La primera fila es el BDR a 20 kHz, la segunda fila el BDR a 2 kHz, la tercera fila en rojo que pone nueva porque se acaba de incorporar, como veréis, algunos equipos no lo tienen marcado porque no se hizo, el recíproco ambicio. Luego empieza el rango dinámico de tercer orden a 20 kHz y a 2 kHz. El punto de intercepción de tercer orden a 20 y a 2. Y luego el precio del equipo, que yo lo he sacado consultando las casas comerciales, internet, no sé si es con IVA, sin IVA, bueno, no creo que sea lo más importante, pero sí relativamente lo vamos a ver. Empezamos por arriba, vemos que hay un equipo que es el FTDX5000, cuanto, cuanto más oscuro sea el color del cuadro, mejor es el parámetro, mejor es el parámetro. De forma que a medida que vayamos descendiendo se van aclarando los colores, pasamos de un verde oscuro a un verde claro, amarillento, y una tabla después aparecerán los rojos, los butanos y todas esas cosas. Vemos que hay un equipo que es el FTDX5000, que vemos que el punto de compresión a 20 kHz y a 2 kHz es exactamente el mismo. Es decir, ese equipo no se, no se satura, no, produce, no se bloquea, mejor dicho, en todo ese margen de 20 a 2 kHz. Tiene lo mismo de uno a otro. Tiene 114 y 114, el dinámico de tres orden, un, un IP de 41 y segundo, de, segundo orden de 2 kHz más 40 y vale 5.400 euros y vamos bajando, el segundo es el Scratch que tiene todas, son verde oscura menos el Reciprocal Missing y he metido el Perseus el Perseus no es un transceiver es un receptor pero lo he metido porque es un receptor SDR de segunda generación es decir, son receptores que tienen una arquitectura distinta a los actuales Flex 5000 y todo esto y creo que les mejoran bastante. Y además, debo decir que a pesar de que a mí no me gustan este tipo de receptores, que serán los receptores que no puedan, las YAESU y etcétera, no puedan con ellos porque están basados en software y cada vez se mejora el software, se mejoran los convertidores analógicos digital y estos irán subiendo como las pumas. Tienen también su, su bloqueo y sus problemas. Luego vemos el, 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 el FLEX 5000, el Kimbo 590. Cuidado con el Kimbo 590 y el Kimbo. 990 que está a punto de aparecer. Si el 590 está el cuarto, vamos a quitar el Perseu. El 590 está el cuarto. El, el 990, que creo que es la bomba, yo no sé si se va a poner delante del ya es UFT 5000. No se ha hecho el análisis todavía. Acaban de anunciarlo, no sé en dónde han anunciado, en Estados Unidos, y pronto lo tendremos aquí. Pero yo he visto un vídeo y es una preciosidad. No por su aspecto exterior, sino porque han copiado algunas cosas que tenía el legendario FT, perdón, TS, eh, TS, ¿cuál era? El TS, aquel primero que había, no sé si alguna, 920, no, 520, 520, incluso han simulado el dial analógico, es una maravilla, pero estoy expectante para ver qué cifra da ese, ese receptor. Luego vemos una serie de, de receptores, de equipos, como son los, los, los ICON, eh, bueno, pues este, este grupo del centro es un grupo de magníficos receptores y magníficos equipos. Lo que pasa es que estos dos o tres primeros han puesto la tabla muy alta. Y claro, los demás tienen que estar debajo. Pero no porque tengan eh, más claro el color son peores. Estamos hablando de cifras de IP de más 20, más 20, más 24, más 21, más 25, más 5. Este un poquito más bajo, pero en fin. Quiero decir con esto que son equipos de mucha categoría. Y esta tabla que viene a continuación nos va a deparar alguna sorpresa. Es lógico pensar que el FT2000, que yo he tomado como ejemplo, esté por aquí abajo, pero ¿qué me decís del 7800? ¿Qué me decís del FTDX9000C? ¿Qué me decís del FT2000? No, no, el... En fin, todos estos equipos que son la bandera de la YAESU ahora mismo, el FTDX9000, que tiene unas cifras francamente buenas pero que están muy batidas por otros equipos. Es que mirad la columna última, 10.300 euros, 11.000 euros, 12.900 euros, este es un receptor de la ICO, que lo anuncian como un receptor profesional, que es la releche, el ICO eh, 9.500. Bueno, pues vale 12.900 euros, fijaros, un receptor, fijaros qué cifras tiene, tiene algunos aspectos buenos, pero bueno. Y luego pues vemos en el FTDX 9.000 Contex, que lo veis aquí, y bueno, es más un DB, más un DB, hemos visto 30 DB y 40 DB en otros equipos, y vale 10.000 euros, no nos perdamos de vista. Entonces, ¿realmente qué estamos comprando? ¿Realmente esos equipos valen 10.000 euros? 
Yo no sé si la eso ha sacado el FT5000 como reversión a todo esto, si además lo ha puesto más barato que los propios que están por debajo. Y luego están los equipillos, los equipillos estos que sirven para salir los domingos a la, a la, a la, a la activación, etcétera, y bueno, que cumplen su papel. Todo esto viene a cuento porque todo depende de la radio que cada cual haga. Yo puedo hacer radio de competición, estoy en el DX, en el PAILA, me bato el cobre con todo eso, yo necesito un receptor puntero y una antena puntera. Recordemos la primera, lo que vale tu antena y tu receptor. No hemos hablado de antena, en otra conferencia podemos hablar de antena, pero aquí lo que vale es la antena más el receptor. Si a este receptor de, de gran categoría le pones un palo de escoba, evidentemente el receptor no te va a funcionar. Luego entonces... Cada cual hace la radio que hace. Si tú estás para hablar en 40 metros, la charla amigable de la rueda de no sé qué, la rueda de, 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 de la tortilla y no sé qué, pues perfectamente, la radio es para todos y cada uno, pero si tú quieres un receptor que te responda y no se te venga abajo, ahí tienes. Esta tabla, si algo está interesado, alguno de vosotros está interesado, mi correo electrónico aparecerá después, si no me lo preguntáis, y no tengo ningún inconveniente en mandársela a cada cual. La tabla, repito, está pública, no la tabla. Esto lo ha recogido Tadeus, este radioaficionado polaco que hablaba antes, y yo la he modificado, he seleccionado algunos equipos más punteros, he cambiado los precios que venían en dólares, he buscado los precios en España, y bueno, pues eh, que sepáis que está basada en los datos que publica la RLL todos los meses cuando manda su revista y viene un, un tipo de equipo. Hay que pensar que si un equipo tiene 22 y otro tiene 24, eh, son dos equipos similares. No, las diferencias no están en un DB, dos DB. Las diferencias están cuando un equipo está al final de la tabla y otro está al principio, o por el medio, otro al final. Eh, no tengan en cuenta, como he dicho, que van a la tienda a comprar un equipo y lo, lo, lo analizan. Realmente, en buena lógica de, de estadística, había que comprar varios equipos, hacer un promedio, etcétera, etcétera, pero eso ni la ARL lo puede pagar, ¿no? Entonces, coge un equipo cualquiera al tuntún y le hacen las pruebas. Bueno, pues yo creo que ha llegado el final de mi tiempo. Si queréis, me someto a las preguntas que queráis y a mí no me queda más que daros las gracias por la atención que habéis prestado a pesar de que la hora es muy mala y, y estoy, estoy a las preguntas que queráis. Gracias.